ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం దర్శకరత్న దాసరి వర్ధంతి ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలుగు పరిశ్రమలో హీరోల స్టార్డం కొనసాగుతున్న రోజుల్లో తాతామానుడు చిత్రం ద్వారా దర్శకుడిగా పరిచయం అయి కదే హీరో అని చాటి చెప్పి ఆ చిత్రాన్ని విజయవంతం చేశారు దర్శకరత్నం దాసనారాయణరావు కేవలం విజయవంతం చేయడమే కాదు దర్శకునికి స్టార్ హోదా తెచ్చిపెట్టారు మన దర్శకులు దాసరి గారు నూట యాభై ఒక్క చిత్రాల్లో ఆయన నటించి గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్ని సృష్టించారు అంతేకాదు మరి వివిధ రంగాల్లో ఆయన యొక్క ప్రతిమను చాటారు అలాంటి లెజన్ దాసరి గారి వర్ధంతి ఈరోజు మరి ఆ దాసరి గారితో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉండి వారి యొక్క అనుభవాలను అనుభూతుల్ని మనతో పంచుకోవడానికి మన నెల్లూరీలు ప్రముఖ సినీ రచయిత పి రాజేంద్ర కుమార్ గారు మనతో ఉన్నారు మరి వారితో దాసరి గారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి ఇప్పుడు మనం మాటల్లో తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ సార్ చెప్పండి రాజేంద్ర కుమార్ గారు మరి మీరు దాసరి గారికి అభిమాని అభిమానే కాదు వారితో కలిసి కూడా మీరు ఎన్నో సినిమాల్లో పనిచేస్తున్నారు మరి వారితో మీకున్న పరిచయం వారి యొక్క అనుబంధాన్ని మాకు తెలియజేస్తారా ఈరోజు కొన్నేళ్ల క్రితం గురువు గారు మనకు భౌతికంగా దూరమైన రోజు ఇన్నేళ్ళు గడిచిపోయాయి కానీ ఇంకా నమ్మలేకపోతున్నాం ఆయన మనతో ఉన్నట్టే మనం ఆయనతో ఉన్నట్టే మనం ఫీల్ అవుతున్నాం నా వరకు నేను ఎంతో అదృష్టవంతుణ్ణి గురువు గారితో ఎంతో సాన్నిహిత్యంగా ఒక దశాబ్దం పైగా గడిపాను నేను రాజేంద్ర అని ఆయన ఆప్యాయంగా పిలిచే పిలుపు ఇంకా నాకు వినిపిస్తూనే ఉంది ఆయనతో కలిసి గడిపిన క్షణాలు ఆయనతో కలిసి భోజనం చేయడం టిఫిన్ చేయడం సినిమాలకు వెళ్ళడం సినిమాలు తీయడం ఆయన మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయనతో కలిసి ఫ్లైట్లో స్పెషల్ ఫ్లైట్లో ఢిల్లీ వెళ్ళడం అన్నీ నాకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి నాకే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడైనా కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళ తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా అక్కడంతా కూడా ఆయన ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన దర్శకత్వం ఎంత గొప్పదో దర్శకుడుగా కథకుడుగా ఎంత గొప్పవాడో వ్యక్తిగా కూడా అంత గొప్పవాడు అది మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఈరోజు నేను నెల్లూరు రావడం స్టూడియోకి రావడం గురువు గారిని ఉదయం నుంచి ఆయన జ్ఞాపకాలతో అలా ఉన్నవాడిని ఇక్కడ అవన్నీ నెమరు వేసుకోవడం మీతో పంచుకోవడం నాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంది సార్ మీరు ఆయనతో కలిసి చేసిన సినిమాలు ఏంటి నా అదృష్టం ఒక రకంగా దురదృష్టం ఆయన ప్రైమ్లో ఉన్నప్పుడు నేను రచయితగా లేను నేను వెళ్ళిన తర్వాత నా అదృష్టం కొద్దీ ఆయన నన్ను పిలిచి ఎప్పుడు ఆయన మినిస్టర్గా కూడా ఉన్నారు ఒక సినిమా అవకాశం ఇచ్చారు ఆ సినిమా ఆదివారం ఆడవాళ్లకు సెలవు అది చాలా బాగా సక్సెస్ అయింది టీవీలో రో మా నెలకు నాలుగు సార్లు వేస్తుంటారు అది మీ అందరూ కూడా చూసే ఉంటారు సో దాసరి నారాయణరావు గారితో ఒక విజయవంతమైన సినిమాతో నాది రచయితగా నా అనుబంధం మొదలైంది తర్వాత మైసమ్మ ఐపీఎస్ అనే ఫిల్ము ఆయన చేసిన పరమవీర చక్ర అనే ఫిల్ము ఆఖరిలో చేసిన ఆయన ఆర్టిస్టుగా దర్శకుడుగా చేసిన ఆఖరి సినిమా ఎర్ర బస్సు అలా అన్ని సినిమాలకు నేను ఆయనతో పాటు రచయితగా వర్క్ చేశాను సార్ ఇప్పుడు అక్కినేని గారికి దాసరి గారు అభిమాని మీరు ఎలాగైతే ఆ దాసరి గారిని అభిమానిస్తారో దాసరి గారు అక్కినేని గారిని చిన్నప్పటి నుంచి అభిమానించేవారు ఆయనకు ఫ్యాన్స్ అనమాట మరి ఆయన అక్కినేని కుటుంబానికి మరి నాగార్జున గారు 
కూడా ఆయన సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశారు ఆ అక్కినేని గారికి అవార్డు తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం మేఘ సందేశం మరి ఆ చిత్రంలో ఎక్కువగా మామూలుగా మన సాంగ్స్ పాడింది జేసు దాస్ గారు కానీ దానికి ఆ చిత్రం బాలు గారు పాడాలి అని ఫిక్స్ అయ్యారట మరి ఆయన ఎందుకు పాడలేకపోయారు అంటే ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఆయన గొప్ప దర్శకుడు గొప్ప స్టూడెంట్ ఒకడు ఉంటారు మనం చిన్నపిల్లలు కాన్వెంట్ దశ నుంచి నాకు తొంభై మార్కులు వచ్చాయి పక్క స్టూడెంట్కి తొంభై ఒకటి వస్తే నేను ఎందుకు తొంభై ఒకటి తీసుకోకూడదు అని కాన్వెంట్ పిల్లలలో కూడా అది అసూయ ఈర్ష కాదు ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అది మహామహావాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది అది దాసనారాయణరావు గారిలో కూడా ఉంది ఆయన ఈ సందర్భంగా మీకు ప్రస్తావించాలి మీకు తెలిసిన తెలియకపోయిన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఒకసారి విజయవాడకి వెళ్ళాడు ఏదో ఫంక్షన్కి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలప్పుడు మెయిల్ ఎక్కి మళ్ళీ మెడ్రాస్ రావాలి స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎదురు చూస్తున్నారు అంతకు ముందు కొన్ని రోజుల క్రితమే శంకరాభరణం రిలీజ్ అయింది శంకరాభరణం సినిమా ఎంత అమోఘమైన విజయం సాధించిందో ఎంత గొప్పగా జనంలోకి ఒక సంచలనం క్రియేట్ చేసిందో మనకు తెలుసు ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో కొంతమంది గుమ్ము కూడితే ఆ గుంపులో వెనకలించి ఒకడు ఏమయ్యా ఆ సినిమా ఈ సినిమా తీయడం కాదు చేతనైతే శంకరాభరణ లాంటి సినిమా తీయ నువ్వు విశ్వనాథ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ అని మామూలుగా కామెంట్స్ చేస్తుంటారు కదా అని వెనకనించి ఎవరో ఒకడు పెళ్ళి కూడా ఒక ఒక అరిచాడు అరిస్తే ఆయన చెవులు పడింది ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు నవ్వుకుంటూ ట్రైన్ ఎక్కాడు ఉదయం నాలుగు గంటలకు నాలుగున్నరకు చెన్న మెడ్రాస్ సెంటర్కు వస్తుంది ట్రైన్ దిగాడు ఇంటికి వెళ్ళాలి కార్ ఎక్కాడు వెంబడే మేనేజర్ వచ్చిన వారితో చెప్పాడు ఆరు గంటలకల్లా గురువు గారు పా పాలకమ్మ పద్మరాజు గారిని మన ఇంటికి తీసుకురండి అన్నారు ఇంకా వేరే ఆలోచనే లేదు ఆయన ఆ వాడన్న మాటలే గుర్తుకొస్తున్నాయి చేతనైతే శంకరాభరణ లాంటి సినిమా నువ్వు తీ అని ఒకడు అన్నాడు కదా దాన్ని ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్గా ఫీల్ అయ్యాడు ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు ఆరు గంటలకు గురువు గారు వచ్చారు పాలకమ్మ పద్మరాజు గారి దగ్గర ఈయన శిష్యుడికంతోనే ఆయన రచయితగా మొదలయ్యాడు ఆయన్ని తండ్రి సమానంగా పాలకమ్మ పద్మరాజు గారి భార్యని ఒక తల్లిలాగా ఫీల్ అవుతాడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే చాలా రోజులు ఉన్నాడు ఈయన ఏం నారాయణరావు ఏంటి ఇంత ఎల్లిగా కబులు పెట్టావు అంటే గురువు గారు మనం శంకరాభరణం లాంటి సినిమా చేస్తున్నాం దాని పేరు మేఘ సందేశం మీరు కూర్చొని మనం కూర్చొని స్క్రిప్ట్ రెడీ చేద్దాం మీరు మీ అన్నదండలతో నేను రెడీ చేస్తాను తప్పకుండా అయ్యా అన్నారు అప్పుడు అలా ఆ సంకల్పంతో మొదలైంది మేఘ సందేశం ఇప్పుడు శంకరాభరణం లాంటి సినిమా తీయాలంటే మేఘ సందేశం సంగీత భరితమైన సినిమా దాంట్లో కూడా ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయో ఆ సాంగ్స్ ఎంత హిట్ అయ్యాయో అవన్నీ మనకు తెలుసు ఆ పాటలు పాడాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం చాలామందికి తెలియని విషయం గురువు గారు నాకున్న సాని హిత్యంలో ఆయన స్వయంగా నాకు చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే న్యాచురల్గా ఆయన బాలు గారికి ఆయనకు చాలా ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది బాలు గారిని ఫస్ట్ టైం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేసిందే గురువు గారు కన్యాకుమారి అన్న సినిమాకు ఇద్దరి కెరీర్ దాదాపు ప్యారల్గా ఒకేసారి స్టార్ట్ అయింది మంచి స్నేహితులు ఈయన సినిమాలో పాడలు పాడేవాడు అన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఏ బాలు గారికి బాలు కబుర్ చేయండి అయ్యా మన సినిమాలో పాట అన్నీ పాడాలి అన్నాడు రమేష్ నాయుడు గారిని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పెట్టాను పెట్టినప్పుడు రమేష్ నాయుడు ఏమన్నాడంటే బాలు గారు శంకరాభరణం అప్పుడు కూడా కొంచెం తడపట ఇస్తే పొహలేంది గారి దగ్గర ఉండి ఆయన ఒక స్వరాలు అవి దగ్గర ఉండి అభ్యాసం చేయించి కొంత ట్రైనింగ్ తీసుకొని పది పదిహేను రోజులు ఎన్ని రోజులు ఆ పాటలన్నీ పాడాడు మన సినిమా కూడా అలాగే పాడితే బాగుంటుందండి బాలు గారిది ఏదో రికార్డింగ్ వచ్చి పోయినట్టుగా కాకుండా బల్క్ డేట్స్ తీసుకొని ఈ పాటలు పాడుతున్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్గా పాడిద్దామండి అదేం ప్రాబ్లం లేదు నేను అడిగితే బాలు కాదంటాడా కబుర్ చేయండి రా అన్నాడు అప్పుడు కాకతాళీయంగా ఏమైందంటే ఆ టైంలో బాలు గారు అవైలబుల్గా లేరు శంకరాభరణం తర్వాత ఒక పక్క అటు పక్క అడివి రాముడు ఆ సినిమాల తర్వాత ఆయన ఆకాశం అంత రేంజ్కి ఎగిరిపో ఎదిగిపోయాడు బెంగళూరులో చెన్నైలో పాటలే పాటలు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా ఎన్నో పాటలు పాడుతుండేవాడు ఆ టైంలో అమెరికా టూర్స్ ఉండేవి ఆ టూర్లలో దాంట్లో ఉండి బాలు గారు సరిగ్గా వన్ మంత్ అవైలబుల్గా లేకపోవడం వల్ల ఇంకా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో జేస్ దాస్ గారి చేత పాడిచ్చారు జేస్ దాస్ గారు కూడా మహాగాయకుడు చాలా గొప్పగా పాడారు బాలు గారికి ఎలాగైతే శంకరాభరణంలో అవార్డు వచ్చిందో మేఘ సందేశంలో జేసుదాస్ గారికి అవార్డు వచ్చింది శంకరాభరణానికి ఎన్ని నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయో 
మేఘ సందేశానికి కూడా అన్ని నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి కానీ బాలు గారి మనసులో గురువు గారి మనసులో అది మిస్ అయ్యాడు బాలు గారి చేత పాడించుకోలేకపోయాను అన్న కొరత ఎప్పటికీ ఉండేది ఎప్పుడు కలిసినప్పుడల్లా కూడా ఇద్దరు ఫీల్ అయ్యేవారు సో నాకు అనిపించినప్పుడు నేను నెల్లూరు వాడిని నన్ను మెడ్రాస్కి తీసుకెళ్ళి నన్ను ప్రోత్సహించిన వారు బాలు గారు బాలు గారికి శంకరాభరణంతో పాటు మేఘ సందేశం కూడా పడి ఉంటాయి అది ఇంక అసలు దాన్ని మించిన చిక్రాగ్రం ఉండేది కాదు అదిరిపోయి ఉండేది అది జస్ట్ మిస్ అయింది ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు అదే అక్కినేని గారి వారసులు నట వారసులు కావచ్చు ఆయన వారసులు కావచ్చు అక్కినే నాగార్జున గారు ఆయనకి హిట్ పిక్చర్ వచ్చింది విక్రమ్ తర్వాత వచ్చిన సినిమా మజ్ను ఈ మధ్యలో రెండు మూడు సినిమాలు పోయినా కూడా మళ్ళీ దాసర గారు మజ్ను సినిమాతో నాగార్జునకి హిట్ ఇచ్చారు ఆ సినిమాలకి ఆ మజ్ను సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా మా వాళ్ళకి తెర మీద మనం చూసేది లక్ష్మీకాంత్ ప్యారెల్లా దానికి ముందు ఇళయరాజా గారిని ఫిక్స్ చేశారట మరి అది ఆ అవకాశం ఇళయరాజా గారికి ఎలా మిస్ అయింది ఈ అవకాశం లక్ష్మీకాంత్ ప్యారెల్లకి ఎలా వచ్చింది ఇది ఆంధ్రి ఆంధ్ర రికార్డు మనం మాట్లాడచ్చో మాట్లాడుకోకూడదు కానీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే దీంట్లో ఏం పెద్ద కాంట్రవర్సీ మ్యాటర్ ఏం లేదు కానీ ఇది మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను చెప్పచ్చో తెలియదు వదిలేస్తున్నాను ఎందుకంటే చరిత్రలో ఇలాంటివి కూడా రికార్డ్ అవ్వాలి ఇది గురువు గారి వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన ఇన్సిడెంట్ ఏం జరిగిందంటే దా అఖినే నాయస్రావు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి నాగార్జున ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు న్యాచురల్గా గురువు గారిని నాగార్జున్ని మీరే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు ఈయన కూడా చాలా సినిమాలు చేస్తూ ఈయన చేయలేక ఆసక్తత వ్యక్తపరిచాడు అప్పుడు సరే అని చెప్పి హిందీ రీమేక్ ఒకటి కొని హీరో అనే సినిమా సుభాష్ గాయ సినిమా రీమేక్ కొని చిన్న కుర్రోడు నాగార్జున దగ్గరుండి ఓపిక్గా యాక్టింగ్ అన్నీ చేయించాలి కాబట్టి తన కాంటెంపరీ అయిన తనకన్నా పెద్దవారు వి మధుసూధరరావు గారు వి మధుసూధరరావు గారిని డైరెక్టర్గా పెట్టి నాగార్జున్ని ఆయనకు అప్పగించాడు ఆ సినిమా చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయింది కానీ దురదృష్టవశాత్తు దాని తర్వాత రిలీజ్ అయిన నాలుగైదు సినిమాలు సక్సెస్ కాలే కొంచెం నాగార్జున కెరియర్ ఇదేంటా అని చెప్పి కొంచెం ఆందోళన గురయ్యారు ఎవరు అఖిలే నాయస్రావు గారు అప్పుడు మళ్ళీ దాస నారాయణరావు గారికి ఆయనకున్న అనుబంధంతో నారాయణరావు గారు ఆ రోజు అనుకున్నాం మొదటి సినిమా మీ చేత చేయిద్దామని చేయించలేకపోయాం ఇప్పుడు మా వారితో ఒక సినిమా చేయండి మన అన్నపూర్ణ బ్యానర్ మీద మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని అన్నాడు ఈయన కూడా ఆ మధ్యలో సినిమాలన్నీ డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నారు నా నాగేశ్వరరావు గారు సో ఆ టైంలో సినిమా చేయడం తన బాధ్యతగా ఫీల్ అయ్యి తప్పకుండా అండి నేను తప్పకుండా నాగార్జునతో సినిమా చేస్తాను కానీ నాది ఒక షరత్ అన్నది ఈయన ఏంటి అంటే మీ బ్యానర్ మీద కాదు నా బ్యానర్ మీద నా తారక ప్రభు నా బ్యానర్ మీద నేను మూవీ నిర్మాత కూడా నేనే అయ్యి నేను పొడ్డు వచ్చేస్తాను అది నా బాధ్యతగా అనుకుంటున్నాను నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీగా మన నాగార్జునకు ఒక హిట్ ఇవ్వడం నా బాధ్యతగా ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆయన సరే అన్నారు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ ఇళయరాజా అనుకున్నారు అప్పుడు ఇళయరాజా గారు ప్రసాద్ స్టూడియోస్లో ఆయన ఒక సపరేట్ రూము రికార్డ్ కంపోజింగ్ రూమ్ అని ఉండేది ఆయన అక్కడ నుంచి కూర్చుంటే తమిళ్లో మణిరత్నం గారు బాలచంద్ర గారు తెలుగులో ఆయన చేసే సినిమాలు రాఘవేంద్రరావు గారు అన్ని సినిమాలు అప్పట్లో నెంబర్ వన్ సౌత్ ఇండియా నెంబర్ వన్ ఇళయరాజా గారు ఎవరన్నా అక్కడికి పోయి కంపోజ్ చేసేవారు ఆయన ఆయన పోతే ఆయన సాంగ్స్ ఇచ్చేవాడు ట్యూన్లు ఆయన ఎదురుగా కూర్చొని ఆయన ఇచ్చిన ట్యూన్లు తీసుకొని అక్కడ డిసైడ్ చేసుకొని ఆయన సాంగ్స్ రికార్డ్ చేసేవాళ్ళు అది ఆనందమైంది గురువు గారు తన తారక ప్రభు కాంప్లెక్స్ అని గురువు గారికి ఒక తారక ప్రభు కాంప్లెక్స్ అని తనకు ఒక ఆఫీస్ ఉంది అక్కడ కూర్చున్నారు మేనేజర్లు మాట్లాడారు ఏమంటే ఎప్పుడు మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ చేద్దాం అంటే రేపు ఉదయం పది గంటలకు ఓకేనండి అన్నారు ఓకే నాకు ఓకే అన్నాడు గురువు గారు ఆ ఇళయరాజా గారి మేనేజరు సార్ అయితే ఓకే సార్ ఇళయరాజా గారికి కూడా ఓకే సార్ రేపు ఉదయం పది గంటలకు పెట్టుకున్నాం సార్ అన్నారు ఇది గమ్మత్తైన విషయం ఇది సరే అయింది పది అయింది గురువు గారు కూర్చో ఉన్నారు కూర్చో అంటే ఇళయరాజా గారు రాలేదు 
ఇలా కనుక్కోండి ఏంటి ఇంకా వెళ్ళడం కదా రాలేదు ఏంటి అని అంటే ఆ మేనేజర్కి ఈ మేనేజర్ ఫోన్ చేశాడు చేస్తే మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్ గురువుగారు నాసనారాయణ గారి కోసం ఇక్కడ ఇరాజ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ అన్నాడు అతను అదేంటి గురువుగారి దగ్గర నుంచి కదా కంపోజ్ చేయాల్సింది అని ఈ మేనేజర్ అన్నాడు అయ్యో ఇరాజ గారు బయటికి రాదు సార్ ఎవరన్నా ఇక్కడికి రావాల్సిందే సార్ అని ఆ మేనేజర్ అన్నారు ఈ విషయం మేనేజర్ వచ్చి దాసనారాయణ గారికి చెప్పారు దాసనారాయణ గారి వ్యక్తిత్వం ఆయన క్యారెక్టరు ఆయన డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత హీరోల కన్నా కూడా ఆయనే హీరో అయిన విషయం అందరికీ అప్పటికీ అన్నీ తెలుసు గురువుగారు ఏమి మాట్లాడలేదు నేను నేను రాబ్దిని కార్డు చెప్తున్నాను మరో అనుకోకండి మనం ఇళరాజాన్ని పెట్టారు మీరు ఓకే అన్నారు నేను సౌత్ ఇండియా నెంబర్ వన్ ఇళరాజ గారు దాని విషయంలో డౌట్ ఏం లేదు సరే ఆయన పద్ధతి ఆయనకు ఉంటుంది మన పద్ధతి మనకు ఉంటుంది ఆయన పద్ధతిని మార్చుకోమని మనం అడగకూడదు మన పద్ధతి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇండియాలో నెంబర్ వన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరయ్యా అని అడిగాడు లక్ష్మీకాంత్ ప్యారే వెళ్ళాలి అన్నాడు ఫోన్ కలిపివ్వండి అన్నాడు ఫోన్ కలిపించారు అవతల పక్క నుంచి లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేల్ ఆయన ఆల్రెడీ హిందీ సినిమాలు చేస్తున్నాడు వాళ్ళతో గురుజీ నారాయణరావుజీ అన్నాడు ఒంటి గంటకు ఫ్లైట్ వేస్తున్నాను రెండు గంటలకు ఇక్కడ దిగుతున్నారు మీరు నాలుగు గంటలకు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ అన్నాడు ఇంకా వేరే మాట లేదు నేను చేయబోయే సినిమాకు మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఫ్లైట్ ఎక్కి బయలుదేరి రండి అన్నాడు ఆప్కి ఆజ్ఞ నారాయణరావుజీ అన్నారు వాళ్ళు వచ్చారు లక్ష్మీకాంత్ ప్యారల్ గారు ఎంత గొప్ప మ్యూజిక్ చేశారో ఆ మజ్ను సినిమాకు ఆ మ్యూజిక్ ఎంత ప్లస్ అయింది నాగేశ్వరరావు గారితో ఉన్న అనుబంధంతో నాగార్జునకు మళ్ళీ హిట్ ఇచ్చి పెద్ద హిట్ అర్చనా థియేటర్లో ప పండక్క రిలీజ్ అయింది నేను వెళ్ళి చూశాను అసలు రికార్డ్ బ్రేక్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది మనం మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి దాసరి గారు మ్యూజిక్ చేయలేదు కానీ ఏ సినిమాకి ఆయన అన్ని రంగాల్లో ప్రావీణ్యం సాధించారు అన్ని రంగాల్లో సక్సెస్ అయ్యారు మరి పాటలు కూడా రాశారు ఆయన ఏ డైరెక్టర్ కూడా పాటలు రాసే సందర్భం లేదని నేను అనుకుంటున్నా అంటే ఆయన చాలాసార్లు ఇది ఆయన ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పాడు ఆయన పాటలు రాయని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆయన ఆయనకి ఏమైందంటే చాలా హడావుడిగా ఉండేది ఆయన షెడ్యూలు నాలుగైదు సినిమాలు ఉండేవి ఒక సినిమా రికార్డింగు ఒక సినిమా షూటింగు ఒక సినిమా డబ్బింగు ఎడిటింగు జరుగుతూ ఉండేవి షెడ్యూల్ వేసేవాడు ఊటీలో సాంగ్స్ నాలుగు సాంగ్స్ షెడ్యూలు అది ఫినిష్ చేసి వచ్చి ఇంకో సినిమాకి రామారావు గారి సినిమాకి వెళ్ళాలి రామారావు గారి సినిమా నుంచి నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాకి వెళ్ళాలి మధ్యలో కృష్ణరాజు గారి సినిమా ఈ షెడ్యూల్లో పాటలు రాయాలంటే లిరిక్ రైటర్స్ కొన్నిసార్లు అందించలేదు అందులో ఇప్పుడు ఆత్రేయ గారికి మీ చాలా పాటలు రాయక నిర్మాతలు నేడిపిస్తారు అని ఒక ఇది ఉంది వేటూరి గారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు అలాంటి సందర్భంలో ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చి బుచ్చిబాబు అనే సినిమా కనుకుంటాను లిరిక్ రైటర్ పాట రాయలేదు ఇంకా రాలేదు సార్ అన్నారు ఇంక కాన్బర్ట్ సిచ్యువేషన్ సరే మన టైం లేదు ఆయన రాశాడు ఆ మాట ఆయన చెప్పాడు నేనేమి ఉత్సాహం కొద్దో కా లిరిక్ రైటర్ అవ్వాలని రాయలేదు ఒక కంపల్షన్ కొద్దీ నేను లిరిక్ రైటర్ అయ్యాను అన్నారు ఆ సినిమాలో సాంగ్స్ హిట్ అయినాయి తర్వాత ఇంకో రెండు సినిమాలు రాశాడు పెద్ద పెద్ద హిట్ అయిపోయినాయి దాంతో ఆయన పాటల రచయితగా కంటిన్యూ అయ్యాడు అలా అని అలా అని ఇప్పుడు మేఘ సందేశం సినిమాకు ఆయన పాట రాయలేదు వేటూరు గారు దేవులపల్లి గారు పాటలు రాశారు నారాయణ రెడ్డి గారితో కంటిన్యూస్గా పాటలు రాయించాడు కొన్ని సినిమాలకు మాత్రం ఆయన పాటలు రాశారు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం చెప్పుకోవాలి ఆయన రాసిన చాలా సినిమాలకు చాలా పాటలు రాశారు కానీ ఆయన సింగిల్ కార్డు పాటలు రాసిన ప్రేమాభిషేకం సినిమా ఆల్ టైమ్ హిట్ అయింది ఆ పాటలు ఇప్పటికీ జనం పాడుకుంటూనే ఉంటారు అప్పట్లో ఆడియో క్యాసెట్స్ చేయల్స్ రికార్డ్ బ్రేక్ అయింది ఇక్కడ ఇంకో రికార్డు కూడా ఉంది అది ఎవరి దృష్టిలో పడలేదు మీకు నేను చెప్తున్నాను ఒక గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు అనే అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ప్రేమాభిషేకం సినిమా కథ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు పాటలు దర్శకత్వం దాసరి నారాయణరావు మనకు తెలుసు ఆ సంగతి ఈ ఐదు విభాగాలు ఆయనే చేసి ఆల్ టైమ్ హిట్ అయినది ఇంకెవరికి లేదండి చరిత్ర బాలచంద్ర గారు భారతిరాజ గారు తెలుగులో కొంతమంది వేరే డైరెక్టర్స్ కథా మాటలు స్క్రీన్ పే దర్శకత్వం చేశారు పాటలు రాయలేదు సింగిల్ కార్డు పాటలు రాయలేదు సో సింగిల్ కార్డు పాటలు కూడా రాసి ఆల్ టైమ్ హిట్ కొట్టిన క్రెడిట్ గురువు గారిదే ఇది సపరేట్గా గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు అని చెప్పి నేను ఫీల్ అవుతున్నాను దాసరి గారి జీవితం ప్రారంభమైంది చిన్న సినిమాతో అది సూపర్ హిట్ అయింది పెద్ద సినిమాగా అది ఆడింది అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఆయన సినిమాలు రకరకాల వేరియేషన్స్తో రకరకాల కథాంశాలతో వచ్చాయి 
ఇటు తాత మానవుడు కానీ చివరి పాపారెడ్డి కావచ్చు బొబ్బులుబులు కావచ్చు ప్రేమర్ష ఇలాంటి డిఫరెంట్ షేడ్స్తో చేశారు ఆ సినిమాల గురించి చెప్పండి సార్ గురువు గారికి మాత్రమే ఉన్న ఒక అరుదైన డిస్టింక్షన్ ఏమిటంటే ఆయన అందరూ కొత్త ఆర్టిస్టులతో తీసిన స్వర్గం నరకం బిగ్గెస్ట్ హిట్ యాభై ఐదు యాభై ఆరు ఏళ్ల వయసులో నాగేశ్వరరావు గారిని పెట్టి చేసిన ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ ప్రేమాభిషేకం ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ ఆల్ టైమ్ హిట్ రామారావు గారితో చేసిన బొబ్బిలి పులి అది అదొక సామాజిక అంశంతో ఒక పవర్ఫుల్ డ్రామా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టరైజేషను సర్దార్ పాపారాయుడు బొబ్బిలి పులి అవి ఆల్ టైమ్ హిట్స్ అయిందా ఇవి పక్కన పెడితే ఒసే రావులమ్మ ఏంటండి ఒరే రిక్షా ఏంటండి ఒసే రావులమ్మ అన్న రికార్డు ఇప్పటిదాకా బ్రేక్ కాలేదు ఒసే రావులమ్మ అమ్మిన క్యాసెట్స్ ఇంకో వందేళ్ళకు కూడా ఎవరు అమ్మలేదు ఆ సినిమా చిన్న చిన్న పల్లెటూళ్ళలో బండ్లు కట్టుకొని వచ్చి ఆడేసింది ఒక ప్రేమాభిషేకం చేసిన డైరెక్టరే ఒసే రావులమ్మ చేయడం ఏంటి ఒసే రావులమ్మ చేసిన డైరెక్టరు ఒక స్వర్గం నరకం చేయడం ఏంటి బొబ్బిలిపులు చేయడం ఏంటి సో విభిన్నమైన జోనర్స్లో సినిమాలు చేసి ఆల్ టైమ్ హిట్ కొట్టిన ఓన్లీ వన్ ఇండియన్ డైరెక్టర్ దాసరి నారాయణ రావు అని చెప్పి నేను ఫీల్ అవుతున్నాను సబ్జెక్టు వెరిఫికేషన్ అండ్ కరెక్షన్ నాకు తెలిసి ఇంకెవ్వరు ఇలాంటి వెరైటీ సినిమాలు చేయలేదు ప్లస్ ఇవన్నీ చేస్తూ నటుడుగా కూడా చేశారు బాలచంద్ర గారు నటుడుగా చేయలే ఈయన నటుడుగా కూడా తను నిరూపించుకున్నాడు నటుడుగా కూడా నంది అవార్డు తీసుకున్నాడు సో అది ఆయన గొప్పతనం అది పోయే కొద్దీ ఒక ఘటసాల గారి మాదిరి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ సంవత్సరం అంతా నాగేశ్వరరావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మహానుభావులు ఎస్వి రంగారావు గారు సావిత్రి ఏళ్ళు గడిచే కొద్దీ వాళ్ళ మీద మనకు మమకారం పెరిగిపోతుంది వాళ్ళ నటన వాళ్ళ ఇది తలుచుకుంటూనే ఉంటాం అలాగా దర్శకుడిగా దాసనారాయణ గారు చిరస్థాయిగా సజీవంగా శాశ్వతంగా ఉంటారు ఒక్క ఇన్సిడెంట్ మాత్రం చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఆయన మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మెడ్రాస్లో ఆల్ ఇండియా బీసీ కాన్ఫరెన్స్ అని పెట్టారు దానికి చీఫ్ గెస్టు అప్పటి మెడ్రాస్ చీఫ్ మినిస్టర్ కరుణానిధి గారు కరుణానిధి గారు దాసనారాయణరావు గారితో చాలా అసోసియేషన్ ఉంది ఈయన్ని దానికి ఒక గెస్ట్గా రమ్మని పిలిచారు నా అదృష్టం ఆయన స్పెషల్ ఫ్లైట్లో హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై వెళ్ళారు ఆ ఫ్లైట్లో ఆయనతో పాటు నేను వెళ్ళాను ఫ్లైట్ దిగి సాయంకాలం ఆరు గంటలకు అక్కడ ఆల్ ఇండియా బీసీ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతోంది ఆల్ ఇండియా లీడర్స్ అందరూ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు కరుణానిధి గారు స్టేజ్ మీద కూర్చొని ఉన్నారు గురువు గారు ఎంటర్ అయితే తమిళనాడు అండి ఇక్కడ కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ అండి ఏమంటారు అది గురువు గారికి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారండి అందరూ కరుణానిధి గారు అలా లేచి ఆయన అప్పుడు అప్పటికే వీల్చేర్లో ఉన్నారనుకుంటాను దాసరీజీ అని కౌగులించుకున్నాడు మరుస మరుసటి రోజు మార్నింగ్ కరుణానిధి గారి ఇంట్లో గురువు గారికి బ్రేక్ఫాస్ట్కి పిలిచారు గురువు గారితో పాటు వెళ్ళే అదృష్టం నాకు దక్కింది దాసరి గారు నభూతో నా భవిష్యత్తు అండి నిజంగా ఈరోజు దాసరి గారి వర్ధన సందర్భంగా మీలాంటి అభిమాని కావచ్చు ఆయన ఆరాధకుడు కావచ్చు మీతో ఆయన యొక్క అనుభూతుల్ని మీకు ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాలని మొదటి పంచుకున్నందుకు మా యాక్ట్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మన ఫేవరెట్ షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు